kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Makala zenye mfululizo wa matukio yaliyojitokeza katika chaguzi zilizopita na hii ni kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2020. Kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hivi ndivyo ilivyokuwa Novemba 5 mwaka 1985 wakati utawala wa miaka 24 wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uligota na kuanza enzi mpya ya Al Hassan Mwinyi. Lilikuwa ni tukio lililovuta hisia za wengi waliofika uwanja wa taifa ambao sasa wanafahamika kama uwanja wa uhuru jijini Dar es Salaam. Na ilikuwa ni kushuhudia rais wa tatu barani Afrika kwa wakati huo akiachia madaraka kwa njia ya amani na kwa kufuata mchakato wa kikatiba. Haiku kwa jambo la kawaida kumuona mtu aliyekuwa ikulu kwa zaidi ya miaka 24 akiondoka uwanja wa taifa bila ulinzi mkubwa na akiwa na magari machache tofauti na hali ilivyokuwa kipindi kirefu cha alipojitokeza hadharani msafara alioingia nao na walinzi na magari ya kusindikiza ulihamia mara moja kwa Al Hassan Mwinyi baada ya kuapishwa tu Mwinyi ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuondoka uwanjani hapo akiwa na ulinzi mkubwa na hii ni kabla ya Nyerere kufuatia kuondoka eneo hilo lililotumika kuk bidhi uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 kabla ya Nyerere kukabidhi nchi viongozi wengine wa Afrika walioweza kuachia madaraka kwa amani ni Leopold Senghor wa Senegal na Ahmadou Ahidjo wa Cameroon wengine walikuwa kiondolewa madarakani kwa mapinduzi siku hiyo watu mbalimbali wa ndani na nje nchi walihudhuria sherehe hizo wakishuhudia mwalimu Nyerere akitimiza nia yake aliyoidokeza mwaka 1975 alipopitishwa kugombea urais na tano baadhi ya waliohudhuria ni rais wa Zanzibari Idris Abdul Wakil na katibu mkuu wa CCM Rashid Kawawa ambao sasa wote wamekwishafariki wengine ni waziri mkuu wa zamani Dr Salim Ahmed Salim Saif Sharif Hamad Maria Nyerere na mke wa rais wa pili Mama Mwinyi walikuwa ni sehemu ya watu zaidi ya 1040 waliohudhuria sherehe hizo za kuapishwa ambazo zilianza saa tatu kamili asubuhi. Hata hivyo ilitangazwa moja kwa moja na Radio Tanzania. Wakati mwinyi akila kiapo, viongozi na wananchi wakiongozwa na Mwalimu Nyerere walisimama kimya na kwa utulivu wakati bendera ya rais ikiteremshwa taratibu ikiwa ni ishara ya Mwalimu Nyerere kuacha madaraka hayo. Shughuli za kuapishwa ziliendeshwa na jaji mkuu Francis Nyalali ambaye sasa ni marehemu pamoja na katibu mkuu wa rais Timothy Apio. Mara baada ya kula kiapo huku akiwa ameshikilia kitabu cha Quran, Mwinyi alikabidhiwa na Mwalimu Nyerere katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikiwa na marekebisho ya mwaka 1984 na ilani ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1985 muda mfupi baadaye alipigiwa wimbo wa taifa na mizinga 21 na, na wakati huo huo bendera ya rais ikapandishwa ikiwa ni ishara ya kukabidhiwa madaraka kikamilifu ya uongozi wa taifa la Tanzania na hiyo ilikuwa ndio ishara ya kuwa mwalimu Nyerere alistaafu rasmi baada ya kwa asili ikulu Mwinyi alimteua Joseph Warioba kuwa mbunge waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baadaye aliapishwa na Mwinyi kushika nyazfa hiyo Mwinyi pia alimwapisha rais wa Zanzibari na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Zanzibari Idris Abdul Wakil kuwa makamu wa pili wa rais wa Jamhuri ya Muungano uteuzi wa Warioba ulitangazwa muda mfupi baada ya rais Mwinyi kuapishwa kuwa rais kwa muhula miaka mitano awali wa Yoba alikuwa waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali tangu March 1983 aliingia katika utumishi wa serikali mwaka 1966 akiwa ni mwanasheria wa serikali katika ofisi ya mwanasheria mkuu na mwaka 1968 hadi mwaka 1970 alikuwa ni mwanasheria wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na mwaka 1971 mpaka 75 alikuwa ni mkurugenzi wa sheria na mashirika ya kimataifa mwanasheria mkuu na kuwa msaidizi wa mwanasheria mkuu wa serikali hadi mwaka 1976 
alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu mwaka 1983 aliteuliwa kwa waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Novemba 7 mwaka 1985 mwenye alitangaza baraza la mawaziri manaibu waziri waliteuliwa na watatu miongoni mwao walikuwa ni wapya naibu waziri mmoja wa zamani aliachwa walioingia katika baraza jipya ni Kawawa aliyekuwa waziri asiye na wizara maalum Dr. Salim Ahmed Salim waziri wa ulinzi na Cleopa Msuya fedha na mipango wengine ni Benjamin Mkapa waziri wa mambo ya nje Paul Bomani kilimo na maendeleo ya mifugo Kingunge Ngombari Mwiru serikali za mitaa na ushirika Mustafa Nyanganyi mawasiliano na ujenzi Daudi Mwakawago kazi na maendeleo ya utumishi na Muhidin Kimario mambo ya ndani wengine ni Jackson Makweta elimu Alnor Kasam maji na nishati Gertrude Mongela maliasili na utalii Basil Mramba viwanda na biashara Dr. Aaron Chiduo afya na ustawi wa jamii Damian Lubuva sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Pius Ngwandu ardhi maji nyumba na maendeleo mijini na Fatma Saidi Ali maendeleo ya jamii utamaduni vijana na michezo Lubuva ambaye baadaye alishika wadhifa wa jaji wa mahakama ya Rufani anasema nafasi hiyo haikuwa ngeni kwa kuwa alishafanya kazi kama hiyo Zanzibari na alishakuwa naibu mwanasheria mkuu chini ya jaji wa Rioba. Leo tumekamilisha lakini kesho tutakufahamisha jinsi wa bunge watano wa kwanza wa viti maalum walivyopatikana tangu kuanzishwa kwa bunge la Tanzania na wabunge wa jumuiya za wananchi. Mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digital. Subscribe, Mwananchi Digital.